विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपला स्वागत आहे आजपासून आपण काय करणार आहोत की क्विक रिव्हिजन सिरीज म्हणजे काय की सी ई टीमध्ये आलेले दोन हजार आठपासून आलेले क्वेश्चन्स आहेत लक्षात घ्या आपल्याकडं ठीक आहे आता ते टाईप वाईज घेणार आहे लक्षात घ्या विथ फॉर्म्युले आता फर्स्ट सेक्शनमधला आपण टॉपिक घेतलेला आहे थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री ठीक आहे आता त्याचे टाईप वाईज आपण क्वेश्चन घेणार आहे आणि त्याच्या रिलेटेड जे आपले टेक्स्टबुकमधील क्वेश्चन्स असणार आहेत ते पण मी तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी देणार लक्षात घ्या मग तुम्हाला काय करायचं आहे की ते जेवढे क्वेश्चन्स असतील त्याचे फॉर्म्युले आणि ते क्वेश्चन आता ह्याच्या अगोदर तुम्ही भरपूर वेळ सोडवले असतील तरी सुद्धा एकदा अजून रिव्हिजन करा व्यवस्थित जर झाले नसेल तर आता सुरुवात करा तुमचं कम्प्लीट होऊ शकतं लक्षात घ्या त्याचबरोबर शॉर्टकट सिरीज पण चालू असणार आहे म्हणजे दोन्ही पण व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील ठीक आहे मग आता लक्ष द्या बघा थ्री डायमेंशन जॉमेट्रीमध्ये एक क्वेश्चन काय आलेला दोन हजार अठरा सी ई टीसाठी की तुम्हाला आता हा एवढा छोटा क्वेश्चन नव्हता लक्षात घ्या क्वेश्चन हा मोठा आहे लक्षात घ्या मग इथं काय सांगितलेलं मी थोडक्यात सांगतो की अल्फा म्हणजे काय की अँगल विथ एक्स ऍक्सिस गॅमा म्हणजे काय अँगल विथ झेड ऍक्सिस आणि आपल्याला फाईन काय करायला सांगितलेलं त्यांनी अँगल विथ वाय ऍक्सिस ठीक आहे मग आता तुम्हाला याच्यासाठी फॉर्म्युला पटकन माहीत असेल लक्षात घ्या काय सांगा फॉर्म्युला आहे कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बीटा प्लस कॉस्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू काय सांगा वन याच्यातले काय काय माहिती आहे तुम्हाला अल्फा माहिती आहे आणि गॅमा माहिती आहे दोन्ही पण व्हॅल्यू पुट करा ठीक आहे त्याच्या अँगलच्या व्हॅल्यू फाइंड करा दोघांना दोघांची ॲडिशन करा प्लस तर मायनस करा आणि नंतर तुम्हाला जी काय व्हॅल्यू मिळणार आहे ती कॉ स्क्वेअर बीटाची असणार आहे त्याच्याने त्याचं ते स्क्वेअर रूट काढा तुम्हाला कॉस बीटाची व्हॅल्यू मिळणार आहे आणि कॉसचा काय करा इन्व्हर्स करा त्याच्यानंतर तुम्हाला अँगल बीटा मिळणार लक्षात घ्या म्हणजे याच्या रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे हा जो क्वेश्चन होता तो सी ई टी दोन हजार एटीनला आलेला ठीक आहे टू थाउजंड एटीनला आलेला आता याच्यामध्ये अल्फा दिलाय वन ट्वेंटी गॅमा दिलाय सिक्स्टी डिग्री ठीक आहे आता काय होतं की जर सपोज बीटाची व्हॅल्यू आता याच्यामध्ये फोर्टी फाय इथं काय आली सांगा वन बाय रूट टू आली ठीक आहे बीटाची व्हॅल्यू पण ती प्लस मायनसमध्ये येणार आहे कारण सपोज कॉस बीटा तुम्हाला मिळालं वन बाय टू कॉस स्क्वेअर बीटा इक्वल्स टू काय मिळालं वन बाय टू आणि त्याचा स्क्वेअर रूट काढलं तर काय सांगा कॉस बीटा बरोबर काय येणार आहे प्लस मायनस वन बाय रूट टू बरोबर आहे मग आता कॉस बीटाची व्हॅल्यू काय कॉस काय सांगा इथं की कॉस बीटाची व्हॅल्यू काय मिळालं तुम्हाला प्लस मायनस वन बाय रूट टू आता इथं काय होणार आहे की वन बाय रूट टू ही कॉसच्या कोणत्या अँगलची किंमत आहे फोर्टी फाय डिग्रीची आहे बरोबर आहे पण ऑप्शनमध्ये तर फोर्टी फाय डिग्री हा ऑप्शन नसेलच तर काय असणार मग मग फोर्टी फायला अल्टरनेट काय असणार सांगा वन थर्टी फायव्ह डिग्री असं का कारण ही जी काय व्हॅल्यू आहे ते प्लस मायनसमध्ये जर त्यांनी फोर्टी फाय डिग्री घेतली तर त्याचं अॅन्सर असणार आहे प्लस वन बाय रूट टू आणि जर ऑप्शनमध्ये वन थर्टी फाय डिग्री असेल तर त्याचं अॅन्सर इथलं काय असणार सांगा मायनस वन बाय रूट टू म्हणजे तुम्हाला दोन्ही पण व्हॅल्यू माहिती पाहिजेत येतं लक्षात सेम त्या पद्धतीनं इथं क्वेश्चन दिलेला आहे ठीक आहे म्हणजे याला हा जसा क्वेश्चन आहे त्या पद्धतीने तिथे क्वेश्चन दिलेला आहे त्यांनी मग हा हे दोन्ही क्वेश्चन तुम्हाला काय करायचे आहेत व्यवस्थित सॉल्व्ह करायचे आहेत म्हणजे हा टाईप तुमच्या लक्षात आला असेल ह्या या टाईपसाठी काय सांगा फॉर्म्युला कोणता वापरणार तुम्ही कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बीटा प्लस कॉस्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू वन लक्षात घ्या टाईप आणि त्याचे फॉर्म्युले व्यवस्थित कलेक्ट करून ठेवा नंतर तुमचं एक्झाममध्ये कन्फ्युजन होणार नाही कारण हे जे काय तीन टॉपिक आहेत थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री लाईन आणि प्लेन एकमेकाशी रिलेटेड आहेत लक्षात घ्या आणि एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम काय होतो की तुम्हाला क्वेश्चनच समजत नाही हा लाईन मधला आहे प्लेन मधला आहे का थ्री डायमेन्शन जॉमेट्री मधला मग आपण काय करणार आहे वन बाय वन टाय पण क्लिअर करणार आहे सी ईटीत आलेले एक्झाम्पल्स पण घेणार आहे ठीक आहे मग आता हा क्वेश्चन सोडवा आपण नेक्स्ट टाईप बघूयात विद्यार्थी मित्रांनो आता नेक्स्ट टाईप आपला कुठला आहे बघा कोलिनियरचा ठीक आहे कोलिनियरचा काय सांगा की बघा कोलिनियरचे तीन एक्झाम्पल आलेत आतापर्यंत सी ईटीला टू थाउजंड एट टू थाउजंड थर्टीन अँड टू थाउजंड एटीन ठीक आहे कोलिनियरचं खूप सोपं एक्झाम्पल असतं याच्यामध्ये कंडिशन काय असते की तुम्हाला तीन पॉईंट देतात एक दोन तीन ठीक आहे पण त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता सपोज आपण त्याला म्हणूयात ए पॉईंट बी आणि पॉईंट सी ठीक आहे आणि कोलिनियर असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं की डायरेक्शन रेशोज पहिल्यांदा फाईंड करावे लागतात मग डायरेक्शन रेशोज कसे फाईंड करणार तुम्ही तर लक्षात घ्या आपण काय करणार आहे ए बी बार आणि ए सी बार फाईंड करणार ए बी बार आणि ए सी बार ए हा पॉईंट कॉमन ठेवायचा त्याच्यामध्ये मग आता ए बी बार फाईंड केलं की तुम्हाला काय मिळतं ए वन
काय फॉर्म्युला आहे ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू हा फॉर्म्युला लक्षात घ्या म्हणजे ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू मग आता इथं जर आपण क्वेश्चनमध्ये बघितलं तर तुम्हाला इथं तीन पॉईंट दिलेत ठीक आहे म्हणजे सपोज याला ए माना बी सी काय करणार तुम्ही ए बी बार ए सी बार फाइंड करा आणि काय करणार आहे कंडिशन यूज करायचे कंपेअर करायचं आणि तिथं कशाची व्हॅल्यू सांगितली आता इथं बीटाची व्हॅल्यू सांगितली बीटा मिळू शकतो लगेच आता सेकंडवालं जे एक्झाम्पल आहे ते पुस्तकातलंच एक्झाम्पल आहे आहे तसं जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला ते नक्की सापडेल आणि याच्यामध्ये काय बघा हे सी ई टी टू थाउजंड एटीनला आलेलं एक्झाम्पल आहे हे पण खूप सोपं आहे पण इथं विचारताना त्यांनी कसं विचारलं बघा की दोन अनोन विचारले एकदा एक्स आणि वाय आणि एक्स वायची व्हॅल्यू नाही तर एक्स प्लस वायची व्हॅल्यू दोघांची ॲडिशन जे काय दोन्ही ॲन्सर्स येणार आहे त्यांचे ॲडिशन्स आपल्याला इथं फाइंड करायचे ठीक आहे मग तुम्हाला काय केलं की क्वेश्चन दिला आहे ऑप्शन्स दिलेत तुम्ही सॉल्व्ह करा ऑप्शन मॅच होतोय का बघा येते लक्षात आता यानंतर आपण आता नेक्स्ट टाईप बघूयात विद्यार्थी मित्रांनो आता नेक्स्ट टाईप कोणता आहे बघा की तुम्हाला काय केलेलं असतं त्यांनी एक ट्रायंगल दिलेला असतो आणि काय सांगा तो राईट अँगल ट्रायंगल सांगितलेला असतो ठीक आहे राईट अँगल ट्रायंगल पण आता या क्वेश्चन मध्ये सगळ्यात महत्वाचं वाचायचं काय सांगा की राईट अँगल ऍट राईट अँगल ऍट लक्षात घ्या हे हा जो पॉईंट आहे ना तो पॉईंट खूप महत्वाचा आहे राईट अँगल ऍट हा पॉईंट खूप महत्वाचा आहे ठीक आहे का महत्वाचा आहे कारण ज्या वेळेस तुम्ही राईट अँगल ट्रायंगल काढता बघा सपोज क्वेश्चन नंबर आपण वन घेऊयात हा काय नाव आहे त्याला पी क्यू आर ठीक आहे म्हणजे पी क्यू आता मी हे असं नाव देतो ना पी क्यू आर पण नाव द्यायच्या अगोदर बघायचं पहिल्यांदा ना, राईट अँगल ऍट पॉईंट क्यू सांगितले त्यांनी ओके ठीक आहे क्यू आणि आर मग बरोबर आहे पण जर इथं वेगळा कुठला पॉईंट असता पी क्यू आर मधला तर काय झालं असतं की तो पॉईंट इथं आला असता मग आपलं काय झालं आपल्याला काय सवय लागलेली असते की हा तीन पॉईंट दिलेत ना पी क्यू आर ॲज इट इज घ्यायचे पण त्यांनी राईट अँगल ॲट पॉईंट आर म्हटलं असतं तर मग तिथं प्रॉब्लेम होतो लक्षात घ्या मग त्यासाठी काय करायचं आहे की या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला कुठल्या पॉईंटला राईट अँगल दिला आहे हा पहिल्यांदा चेक करायचा ठीक आहे त्याच्यानंतर काय करायचं की आता एक लक्षात घ्या राईट अँगल म्हणजे काय की थोडक्यात नाईन्टी डिग्री म्हणजे परपेंडिक्युलर आणि जसे आता मागच्या वेळेस आपण मागच्या एक्झाम्पलमध्ये किंवा मागच्या टाईपमध्ये आपण कोलिनियरची कंडिशन बघितली तशी परपेंडिक्युलरची पण कंडिशन असते लक्षात घ्या काय कंडिशन असते परपेंडिक्युलरची तर बघा परपेंडिक्युलरची कंडिशन असते ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू झिरो ही कंडिशन व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे कारण ही कंडिशन आपल्याला लाईनमध्ये पण यूज करायचे आणि प्लेनमध्ये पण यूज करायचे दोन्ही पण टॉपिकमध्ये नेक्स्ट यूज करायचे ठीक आहे खूप महत्वाची कंडिशन आहे आता याच्यामध्ये काय करणार की इथं आपल्याला तीन पॉईंट दिलेत आपल्याला ए वन बी वन सी वन म्हणजे डायरेक्शन रेशोज दिलेले नाही आहेत मग आता काय करणार इथं तर पहिल्यांदा मग तुम्हाला डायरेक्शन रेशोज फाइंड केले पाहिजेत मग याच्यावरून तुम्ही कसे डायरेक्शन रेशो फाइंड करणार तर बघा काय करणार तुम्ही पी क्यू बार आणि काय सांगा क्यू आर बार हे फाइंड करायचं पी क्यू बार फाइंड केलं की तुम्हाला ए वन बी वन सी वन मिळेल क्यू आर बार फाइंड केलं की तुम्हाला ए टू बी टू सी टू मिळणार आहे त्याचा वापर करून तुम्ही काय करणार आहे इथं त्या व्हॅल्यू पुट करायच्या आता त्याच्यामध्ये त्या पॉईंटमध्ये कुठंतरी अननोन असणार आता इथं कसा लांबडा आहे त्याच्यानंतर याच्यामध्ये के दिला आहे त्यांनी या ठिकाणी याच्यामध्ये त्यांनी एक्स दिला या ठिकाणी त्या पद्धतीनं कुठं ना कुठंतरी अननोन असणार आहे मग तुम्हाला हा क्वेश्चन व्यवस्थित सॉल्व होऊ शकतो लगेच लक्षात घ्या बरं याला शॉर्टकट असा कोणता तुम्ही यूज करू शकता का तुम्हाला कॅल्क्युलेशन याच्यामध्ये करावंच लागणार आहे परफेक्ट आणि हे शॉर्टकटच आहे लक्षात घ्या म्हणजे आता ही कंडिशन लक्षात राहिली तुमच्या हा टाईप कसा ओळखायचं हे लक्षात आलं राईट अँगल ऍट म्हणतात ते तीन पॉईंट दिलेले असतात तुम्हाला कंडिशन लक्षात आली पाहिजे राईट अँगल म्हणजे नाईन्टी डिग्री म्हणजे परपेंडिक्युलर आणि त्यासाठी तुम्हाला ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू झिरो ही कंडिशन यूज करायचे आता पहिलाच क्वेश्चन जर बघितला तर तो सी ई टी टू थाउजंड नाईन्टीनमध्ये आलेला आहे लक्षात आलं आहे म्हणजे आता याच टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत ना जर आपण लाईन आणि प्लेनमध्ये जर कलेक्ट केले ना तर दरवर्षी कमीत कमी तीन क्वेश्चन तरी असतातच म्हणजे लाईनमध्ये वेगळ्या पद्धतीने विचारणार पण कंडिशन हीच यूज करणार ते प्लेनमध्ये वेगळ्या पद्धतीने विचारणार कंडिशन सेम यूज करणार म्हणजे कमीत कमी एक ते दोन क्वेश्चन परपेंडिक्युलरच्या कंडिशनवरती येतातच लक्ष द्या म्हणजे हा टाईप तुमचा क्लिअर झाला असेल परपेंडिक्युलरची कंडिशन काय सांगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू काय सांगा झिरो को लिनियरची कंडिशन सांगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू त्याच्यानंतर अजून एक फॉर्म्युला सांगितलं तुम्हाला म
ठीक है आता हा तुम तुम्हारा परपेंडिकुलर का टाइप व्यवस्थित लक्षा आला नर अपन आता नेक्स्ट टाइप बोया कि ज्यादा मध्य आता का कि जस अपन इतना डायरेक्शन रिश्वस फाइंड के लिए पद्धति अजू दुसरा कुछ टाइप है तो बोया विद्यार्थी मित्रों इत मैं तीन एक्जाम्पल लिखे लक्ष्य गया पीन ही पग्जाम्पल का कि तीन वेगवेगे टाइप है ठीक है पहले एक्जाम्पल मे का संगित कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ टू लाइन्स एल वन एल टू आर आता एक लक्षा गया मैं क्या संगत होती नीट लक्ष दया कि जर तुम्हारा दोन डायरेक्शन रेशोज दिल बि का दोन डायरेक्शन रेशोज दिल तुम्हारा का डायरेक्शन को साइन्स का लवल है आता कन्सेप्टग स पटकन लक्ष दया मैं फिर फॉर्म्यूले एक्सप्लेन करना है लक्ष दिया बर तुम्हारा एल सॉरी ए बी सी डायरेक्शन रेशोज महत तुम्हारा क्या विचार है डायरेक्शन को साइन्स फाइंड करा विचार है तो तिथे फॉर्म्यूला का वरता तुम्हें एल इक्व टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट का संगा ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर एम इक्व टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट सेम का संगा ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर एन इक्व टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट का संगा ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर ये क्या वरता तीन फॉर्म्यूलेपरता कभी जर तुम्हारा डायरेक्शन रेशोज महत है डायरेक्शन को साइन्स फाइंड कराएं ठीक है आता हि कंडीशन का है बगा आता हेमें का करता है कि सेपरेट दोन क्वेश्चन आता एक तो तुम्हारा तो क्या करना कि डायरेक्शन रेशोज देना दोन लाइन से दोन डायरेक्शन रेशोज दिल ये जे का दिल ना तो डायरेक्शन रेशोज है मजे का ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू या वैल्यू दिल ठीक है जर त वैल्यू महती आती अपने तो आप करना बगा बगा इत तुम्हारा हि एक वैल्यू महत है हि एक वैल्यू महत है मजे एक मानूत एक बी मानूत ठीक है और जर तुम्हारा दोन डायरेक्शन रेशोज वो तीसरा फाइंड कराए नीट लक्षा ठेवा तुम्हारा दोन डायरेक्शन रेशोज गिवन है तुम्हारा तीसरा फाइंड कराए तो तुम्हें कस फाइंड करना तो ए बार क्रॉस का संगा बी बार तय कराए डिटर्मिनेंट घया लक्ष कसा डिटर्मिनेंट घेना क्रॉस प्रोडक्ट कसा घेर तर आय जे के बरबर है इतने का लिखना तुम्हें ए वन बी वन सी वन मे मैनस टू वन मैनस वन ठीक है इतने का लिखना तुम्हें ए टू बी टू आ सी टू मे थ्री फोर मैनस वन यॉस प्रोडक्ट जो का जो तुम यॉस प्रोडक्ट रहें आई जे के फॉर्म मे तो क्या तुम ए थ्री बी थ्री सी थ्री मजे थर्ड डायरेक्शन रेशोज मिल रहा तुम्हारा मजे इतना तुम्हारा दोन प्रकार क्वेश्चन विचारत याइप मे अजु एक क्वेश्चन विचार है टू थाउजेंड एटीन लाइ विचार है कि दोन डायरेक्शन रेशोज दिल तीसरा विचार है ठीक है मैं वेस का तुम्हारा तो ये सोडवीन तुम्हारा एन्सर का आय बार प्लस जे बार प्लस के बार या फॉर्म मे एन्सर यार मजे आई चो कोशंट मे ए थ्री जे चो कोशंट मे बी थ्री और के चो कोशंट मे सी थ्री आता एक लक्षा गया जर तुम्हारा फक्त डायरेक्शन रेशोज विचार आती तो तुम्हारा एन्सर इत थाम है पन जर तुम्हारा या दोन डायरेक्शन रेशोज वो डायरेक्शन को साइन्स विचार है तो हा जो तीसरा डायरेक्शन रेशो आला है तैयार पुनः वपर कर एल एम एन फाइंड कराएं ए थ्री बी थ्री सी थ्री का इत वपर कराएगा अनु मैं क्या कराए क्वेश्चन सॉल्व कराएं इत तुम्हे दोन क्वेश्चन सॉल्व जाए एक तो क्या संगा दोन डायरेक्शन रेशोज दिल तीसरा फाइंड कराएल तो एक तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट घेना है क्रॉस प्रोडक्ट जे का एन्सर तो तीसरा डायरेक्शन रेशो आना है और तुम्हें तुम्हें क्या संगा कि एल एम एन हा वैल्यू फाइंड करू शता बर एल एम एन वो तुम्हें अल्फा बीटा गैमा पाइंड करू शता मे बगा कस विचरू शकता क्वेश्चन कि तुम्हारा दोन डायरेक्शन रेशोज दिल तो अल्फा बीटा गैमा विचार है एंगल विथ कॉर्डिनेट एक्सिस विचारू शक मैं तुम्हें क्या करना तुम्हारा एल एम एन महित कि लिया ना इत का संगा कि एल इक्व टू कॉस अल्फा अल्फा बरबर कॉस इनवर्स एल एम इक्व टू कॉस बीटा मे बीटा इक्व टू कॉस इनवर्स एम एंड एन इक्व टू कॉस गैमा मैं गैमा इक्व टू कॉस इनवर्स एन जाए इत तुम्हारा का कन्सेप्ट लक्षा ठेवा व्यवस्थित दोन डायरेक्शन रेशो पाजे अल तो तीसरा कसा फाइंड कराया तीसरा डायरेक्शन रेशो फाइंड जार तापर कर डायरेक्शन को साइन्स फाइंड करता आए पाजे डायरेक्शन को साइन्स वो डायरेक्शन एंगल्स लक्षा ठेवा पहला क्वेश्चन क्लियर जाए तुम्हारा आता नेक्स्ट क्वेश्चन बोया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मे का दिल बी कि ऐक्यूट एंगल विचार है तो एंगल क्वेश्चन बयापैकी सग महित एंगल फॉर्म्यूला का संगा बर जो थ्री डायमेंशनल जॉमेट्री लाइन और प्लेन तिगान मे सुधा तो फॉर्म्यूलापरत कॉस थीटा बरबर 
मॉड मे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वेर प्लस बी वन स्क्वेर प्लस सी वन स्क्वेर डॉट अंडर रूट ए टू स्क्वेर प्लस बी टू स्क्वेर प्लस सी टू स्क्वेर हा फॉर्म्यूला अपन सेकेंड क्वेश्चन लूज करना है आता इतनी एंगल सुधा दिल्ली है अपने इत अन विचार ए आणि या टाइपचे क्वेश्चन मॅक्सिमम विचारतात लक्षात घ्या तेव्हा हा क्वेश्चन तुम्हाला परफेक्ट करायचा आहे आता अँगलचे जर क्वेश्चन बघितले आपण थ्री डी थ्री डायमेंट ज्योमेट्री लाईन आणि प्लेन ह्या तिघांचे तर तिन्ही टॉपिकमध्ये जर मिळून क्वेश्चन बघितले सीईटीला तर मॅक्सिमम क्वेश्चन अँगलवरती आलेत इथं प्रॉब्लेम एकच आहे की तुम्हाला कॅल्क्युलेशन जमलं पाहिजे लक्षात घ्या ठीक आहे आता नेक्स्ट काय बघा इथं की विच ऑफ द फॉलोईंग कॅन नॉट बी डायरेक्शन को सायन्स आता डायरेक्शन को सायन्स नाही आहे कसं ओळखतो आपण तर लक्षात घ्या तुम्हाला काय केलेलं असतात की इथं ऑप्शन दिलेत आता ह्यातले तीन ऑप्शन बरोबर आहेत एक चुकीचं आहे हे कसं आता लक्षात ठेवणार आहे तो कसं ओळखणार तर समजून घ्या एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इक्वल्स टू वन म्हणजे काय की एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर म्हणजे डायरेक्शन कोसायन्सचा स्क्वेअर करून ॲडिशन केली तर त्यांची ॲडिशन किती आली पाहिजे सांगा वन ज्या ऑप्शनची ॲडिशन वन येणार नाही त्याचा आन्सर काय सांगा ते काय नसणार आहे डायरेक्शन कोसायन्स नसणार आहेत मग इथं ऑप्शन कोणता आहे बघा बरं हा जर ऑप्शन आपण बघितला हा तर याचा स्क्वेअर करा वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू आता वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन प्लस वन बाय टू म्हणजे काय येणार आहे थ्री बाय टू येणार आणि थ्री बाय टू हा वन नाही आहे म्हणजे नॉट इक्वल्स टू येण्याचा अर्थ हा ऑप्शन चुकीचा आहे तुमच्या कन्सेप्ट आणि फॉर्म्युला परफेक्ट असतील तर तुम्हाला लगेच लक्षात येणार आहे ठीक आहे म्हणजे आता इथं जवळपास आपल्या थ्री डायमेन्शन ज्योमेट्री टॉपिक संपलेला आहे लक्षात घ्या आपण प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर बघितला जेवढे क्वेश्चन आलेत टाईप वाईज घेतलेले ते तुमच्या लक्षात आले असतील तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस व्यवस्थित करा कन्फ्युजन काहीच होणार नाही आहे जर असा अभ्यास केला तर ठीक आहे आता याच्या व्यतिरिक्त अजून अभ्यास करायचा आहे तुम्हाला पुस्तकात काय एक्झाम्पल्स आहेत का ते चेक करा मिस्लिनियसमधील शो दॅटचे एक्झाम्पल असतात ना लक्षात घ्या किंवा प्रू दॅट शो दॅट ती एक्झाम्पल जर व्यवस्थित बघत जावा कारण ते ॲज इट इज आहे तशी उचलतात ठीक आहे सी ई टीसाठी आणि तिथं ऑप्शनमध्ये काय असतात की काय की कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बेटा प्लस कॉस्क्वेअर गॅमा आता पुस्तकामध्ये बघा दोन तुम्हाला एक्झाम्पल्स आहेत काय सांगा की एका एक्झाम्पलमध्ये असं आहे सायन्स स्क्वेअर अल्फा प्लस सायन्स स्क्वेअर बेटा प्लस सायन्स स्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू नंबर आहे पुढं मायनस वन का मायनस टू आहे मग तो पण क्वेश्चन सी ई टीला विचारलेला लक्षात घ्या मग त्या टाईपचे क्वेश्चन्स व्यवस्थित करा क्लिअर ठीक आहे आता इथं आपण थांबणार आहोत हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद